Allora Gianluca, la prima domanda che ti volevo fare, innanzitutto io sono Manuel di The Shield of Sports, la prima domanda che ti volevo fare è appunto riguardo il nostro campionato, il campionato italiano, la Serie A, e ti volevo chiedere se tu pensi che c'è proprio una squadra in particolare che deve andare sul mercato in questa, in questa appunto riparazione, gennaio. Ma è chiaro che chi in questo momento si trova un pochino più in ritardo, vedi magari la Juventus avrebbe bisogno di fare qualche intervento un pochino più, più corposo, ma magari non ha la possibilità economica o il budget per poter eh, fare un gennaio da protagonista. Quindi mh, penso allora più a chi come il Genoa ha cambiato prendendo per esempio Shevchenko, quindi se prendi Shevchenko come allenatore credo che tu debba anche aiutarlo nel ricostruire un po' la squadra e nell'accontentarlo. Quindi non penso che Shevchenko sia arrivato al Genoa senza le dovute garanzie quindi penso che la squadra che farà di più e che si muoverà molto nel mercato di gennaio alla fine sarà proprio il Genoa di Sheva. Sempre riguardo questo ti volevo chiedere un'altra cosa se effettivamente ci fosse stata già qualche squadra qualche dirigente che già si è mosso per il mercato di riparazione appunto di gennaio che sai qualcosa? Ma si muovono sicuramente perché non so, la Fiorentina si deve cautelare nel caso in cui eh, Vlaovic eh, possa andare via a gennaio o comunque anche se Vlaovic non andrà via magari cercando un altro attaccante tipo non so, il Borca Maioral di cui si parla non è un'operazione semplice perché la Fiorentina lo vorrebbe in prestito e invece eh, lui nel caso vorrebbe andare via a titolo definitivo quindi, però ecco sono quelle idee che, che già partono adesso oppure quei giocatori che magari tu sai che vanno in scadenza a giugno prossimo e cerchi di anticipare la concorrenza vedi Onana nel caso dell'Inter ti muovi già ora per cercare di bloccarlo perché a febbraio sai che, che il giocatore può già, può già firmare come ultima domanda in conclusione tu nel il tuo libro è appunto parlato di favole, di stelle emergenti. Quale, pensi che, quale nome di quelli che hai fatto pensi che magari possa avere più mercato in futuro, possa accodarsi a qualche corte di, di, di grosso agente, stile Raiola? Ma non lo so, eh, <ride> ho fatto 12 nomi, eh, sono tutti ragazzi molto giovani. Gabriel Veron è un giocatore molto interessante secondo me, anche della Vega. Della Vega se ne parla da tempo per il calcio italiano. Eh, chissà che magari non possa essere la volta buona eh, ci sono tanti nomi tanti nomi uno non ho fatto in questo libro ma sono stato recentemente in Polonia e mh, ho sentito parlare benissimo l'ho anche visto giocare si chiama Kozlowski ed è un giocatore che secondo me può avere chance di venire in Italia e se dovesse venire in Italia potrebbe, potrebbe essere un bel colpo per le nostre squadre italiane grazie mille grazie mille Prego, grazie a voi. sono le parole per il